Mende ni moja kati ya wadudu ambao ni adui sana wa binadamu. Na hiyo ni kutokana na imani kuwa Mende ni mdudu mchafu na mahali pake pa kustahili pa kuishi ni chooni tu na sio penginepo. Kwa hiyo hata wewe ndugu mtazamaji bila shaka ukimkuta Mende ndani kwako utapambana kuhakikisha umemuua au umemondoa kabisa. La, lakini imekuwa ni tofauti kwa watu wengine kwa sababu wamemgeuza Mende sio tena kuwa adui wa binadamu lakini amegeuka kuwa fursa kwa sababu imedhibitika kuwa Mende ana faida nyingi nyingi sana ambazo unaweza kuzipata kutokana na Mende. Unaweza kujiuliza je Mende anaweza kaa na faida gani au Mende anaweza akatumiwa kwa, kwa kwa nini? Lakini ni kitu cha ajabu kwamba Mende ni moja kati ya mdudu ambao ana kiasi kikubwa sana cha protini. Hivyo Mende ni chakula kizuri sana kwa mifugo. Mfano huwa anachanganywa kwenye chakula cha kuku kwa mbadala ya daga na hiyo imezibitika kuwa ina virutubisho vingi sana kuliko daga. Hiyo ni matumizi ya kwanza. Lakini pia mende ni kitoweo na hutumiwa na watu. Hata hapa nchini kuna watu ambao wanatumia mende na kutokana na kwa mujibu wa wafugaji wa mende na walaji wa mende wanasema kuwa mende huwa na ladha kama ilivyo kumbi kumbi au senene. Mimi naye atujui ni kweli inaweza kawa na ladha kama hiyo au asiwe nayo. Lakini Amini usiamini kwamba Mende hutumiwa kama kitoweo na hutumiwa na mataifa mbalimbali mbali. ila kwa kwa wingi Mende hutumika sana na China na pamoja na Brazil. Na inasemekana kuwa nchini Brazil wewe kama ni mtu wa kipato cha chini huwezi kumudu kukua unakula huyu Mende kwa sababu ni kweli kuwa Mende ni moja kati ya mdudu ambao ana bei kubwa sana ukikompea na vyakula vingine. Lakini Mende pia hutumiwa hata katika ma, 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 matumizi ya kielimu. Kwa wale waliopitia form 5 na form 6 waliochukua mchepuo wa PCB na CBG wanaweza kawa wana, wanaelewa ninachokimaanisha kwamba Mende hutumika katika practical nyingi nyingi. Kwa hiyo hiyo pia ni fursa ni, na ni pia ni matumizi ya hawa Mende. Na hivi karibuni kumekuwa kuna story nyingi sana zinazoendelea kuwa Mende ni moja kati ya wadudu ambao wana faida na ukikompea na, na na mifugo mingine. Hiyo ilinifanya nifanye utafiti kidogo na kuongea na wazungumza kuzungumza na wafugaji wa Mende kunithibitishia kama hilo ni kweli. Na bila shaka hilo lina ukweli ndani yake kwamba Mende ni moja kati ya mifugo wanafugwa wana, wana, wana na wanakuwa na faida kubwa sana ukilinganisha na mi, mifugo mingine na hadi wa wafugaji wa, wa, wa mende wanasema ni, ni bora zaidi kufuga mende kuliko kufuga mifugo mingine kama vile kuku na ngombe kwa sababu wao wanatumia gharama nyingi licha ya kuwa na faida ndogo lakini mende hutumia gharama kidogo lakini pia huwa na faida kubwa sana kwa sababu kilo ya mende ikisha kaangwa huuzwa kwa shilingi sabini ambayo una, 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 kwa kilo moja ya mende unauza kwa shilingi sabini lakini pia mende mmoja huuzwa kwa shilingi moja na cha ajabu ni kwamba uwekezaji au gharama ya mtaji katika kufunga mende ni kidogo zaidi na ni kidogo sana wa, wafugaji wanasema kwamba wananunua wana jike na dume au mende wazazi kwa shilingi moja kwa kila mmoja. Sasa unaweza kaangalia kwa mfano una labda una uwezo wa, kum, wa kuwa na wazazi labda wa 1000, kulingana na uwezo wako. Kwa hiyo ni gharama ambazo mtu yeyote unaweza kamudu kwa kuanza kununua hao wazazi. Lakini pia ile box la kutunzia mende au la kufugia mende huwa linauzwa kwa gharama ya shilingi laki moja ambayo pia ni hela ambayo ni ndogo kabisa na kila mmoja anaweza kumudu. Lakini pia wafugaji wanasema kwamba Mende hana gharama katika kuwaendesha. Wengi wanaweza kuwa nafikiri kwamba anaweza akawa labda na chanjo au ana tiba au ana madawa ya kumfanya sustain. Lakini ukweli ni kwamba huyu Mende hawana chanjo wala nini na gharama zake ni gharama za ku za kumlisha tu. Na uzuri wa Mende wanakula chakula chochote mfano mboga za majani wanakula ugali wanakula unga na vitu vingine vifanana na hivyo. 
kwa hiyo gharama ambayo kwa kulingana na utafiti na na maelezo niliyopata kutoka kwa wafugaji wenyewe wa Mende wanasema kwamba inaweza ina ikagalimu shilingi 5000 kwa Mende 3000 na hiyo ni kuhudumia kwa, kwa kwa mwezi na maana unaweza kutumia kuwalisha Mende au 3000 kwa shilingi 5000 tu kwa mwezi lakini ukipiga hesabu kwamba Mende mmoja anauzwa kwa shilingi 1000 kwa hiyo unaweza kaangalia ndugu mpenzi mtazamaji na ukakompea kwamba ni kiasi gani wafaidi wanapata. Lakini pia kilo ya mende kama nilivyo sema hawa alikomba ni shilingi 1070. Kwa hiyo ukaangalia kabisa na ukamesha kwamba kuna faida kubwa na uwekezaji wake ni mdogo. Na unajua unaweza kuona jiuliza kwamba ni vipi sasa soko au inakuwaje ile soko la la hawa mende unaweza ukafuga lakini una wasiwasi kwamba soko lake labda litakuwa ni shida au litakuwa lipatikani kwa mujibu wa wafugaji wenyewe wanasema kwamba soko ni kubwa hadi wao wameshindwa kukiri sasa mahitaji ya soko kwa sababu demand ni kubwa lakini supply yao na uwezo wao kusupply ni mdogo kwa hiyo bado kuna fursa katika ufugaji wa mende na wanatoa wito kwa watu wengine kuingia katika ufugaji huo kwa sababu imezibitika na wao wanazibitisha kuwa ina faida na inawaingizia kipato kikubwa. Na zani ndugu mpenzi mtazamaji wa Baba TV umejifunza na umesikia vingi na vimekufungua akili. Unaweza ukawa mwekezaji katika isi, katika kufuga mende. Kwa hiyo usiache kusubscribe channel yetu ili kuendelea kupata elimu zaidi na tufuatilie kila siku ili kuendelea kupata mambo mengi mazuri zaidi. Asante. Naitwa Rubaba Iman.